La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Plus de deux ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, la ville de Port-au-Prince continue de s'enfoncer dans une violence exponentielle. Les habitants de la capitale sont exposés tous les jours au risque d'être enlevés, blessés ou encore tués dans des affrontements de rue entre gangs, brigades civiles d'autodéfense et forces de police. Cette violence quotidienne a été documentée à travers les témoignages de 15 personnes vivant à Port-au-Prince, en grande majorité des membres du personnel de Médecins sans frontières, et racontée dans la série documentaire « Haïti, entre deux feux ». Vous écoutez la zone d'écoute, épisode 1, état de violence. Ma soeur a été braquée deux fois, ma cousine a été braquée une fois, mon cousin idem. J'ai été pris entre deux feux d'affrontement policier et autres. Donc, on me demande toujours, mais qu'est-ce que tu continues à vivre? Qu'est-ce que tu continues à faire en Haïti? Je dis, bon, je n'ai pas envie de partir. <rire> mais, arrive un moment, la résistance sera vaine. C'est ça, la résistance sera vaine. Donc, finalement, moi, je dis, c'est... La majorité d'Haïtiens n'ont pas besoin d'être riches, on n'a pas besoin de ça. On veut vivre bien, on veut vivre mieux. J'ai l'habitude de voir qu'on tue des gens, j'ai l'habitude de voir des corps par terre, j'ai l'habitude de voir des cadavres <coughs> brûlés, donc j'ai l'habitude de tout voir en fait. Tu vois, j'ai l'habitude d'entendre des détonations, de toutes sortes de détonations. Donc des fois, c'est quelqu'un que tu connais, des fois, c'est quelqu'un que tu ne connais pas et qui est mort sans, sans être jugé, bon, voilà, qui est mort, qui est victime de violence. Tu vois, donc euh, j'ai vu ces trucs-là. Pas moi seulement, moi, beaucoup de monde. Ouais. Quand je parle de terreur, je parle, je parle de la violence armée, je parle de la violence physique, je parle de la violence psychologique, je parle de la misère, je parle de, de tuerie, je parle de, de, de violence des gangs sur les populations. Quoi. Je parle de ça. Parce que bon, c'est presque régulièrement qu'il y a des, de, de simples citoyens donc, qui sont victimes de, de tirs croisés ou qui sont victimes euh, exprès ou qui sont victimes, qui sont des victimes collatérales, collatérales. donc tu vois, donc c'est vraiment une terreur. Par exemple, tu es chez toi, tu, tu es stressé, tu ne sais pas si tu vas passer la journée, c'est ça, donc il y a des zones que tu peux pas fréquenter, si tu mets les pieds là, tu es mort. Il y a plusieurs groupes armés, et les gangs, qui occupent la quasi-totalité des quartiers de la capitale. On estime en plus de 90 groupes armés qui sont présents en Haïti, et plus de 80% concentrés dans la capitale elle-même. Au niveau périphérique, presque tous les quartiers sont déjà occupés, contrôlés par les gangs, et la population ne peut plus y vivre. La population a fui, a quitté la périphérie pour aller au centre même de la capitale, et aujourd'hui les gangs commencent à s'installer dans la capitale. Et du coup, cette population victime deux fois ne sait plus où aller. Ces groupes armés se battent entre eux ou s'ils se battent contre la police parce qu'ils veulent gagner du territoire. C'est quoi l'intérêt de gagner du territoire Parce qu'il faut payer des taxes. Tout ce qu'il faut, les commerces, et les industries, les usines, les écoles, les hôpitaux, pour fonctionner, il faut payer des taxes à ces groupes armés. Et aussi, et ça leur donne beaucoup plus d'axes d'opérations, de kidnapping, pour pouvoir demander beaucoup plus de rations et gagner beaucoup plus d'argent. C'est ça qui explique aussi la perte de la population, parce que quand il y a des kidnappings, il y a des viols, des tueries. Qu'on pourrait la dater. La violence en Haïti était, je dois dire, faisait partie du quotidien des Haïtiens depuis un bon moment. Mais c'était une violence, je dois dire, plutôt politisée. C'était une violence avec des dates précises, à, à la porte des élections, durant, 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 durant les campagnes électorales. On avait pratiquement. C'était, tu voyais, c'était pas une chose aussi euh, dynamique et évolutive qu'on a actuellement. On a vu progressivement cette transformation, cette mutation de, 
de, des zones de non-droit en véritable cancer social, des zones qui sont, sont développées et d'autres zones qu'on disait vivables sont devenues aussi des zones de non-droit. C'est comme si pour sortir de chez soi, il faut demander la permission à, 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 à un chef, à un chef de gang. Aujourd'hui, une fois qu'on est dans la rue, on ne se sent pas en sécurité. On ne se sent pas en sécurité et on ne va pas sortir très tôt. On va vraiment attendre qu'il soit 7 heures, que le soleil se lève. Et une fois qu'il est 4 heures, 5 heures, tout le monde s'empresse pour entrer parce qu'il n'y a aucune zone où une personne est à l'abri des kidnappings. Donc, c'est n'importe quel trajet qui est stressant aujourd'hui pour, 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 pour la population haïtienne. Récemment, il y a un camarade qui a reçu une balle perdue dans sa maison, encore une fois. Un étudiant d'une de, de, entité de la faculté de l'État, de l'Université d'État d'Haïti, en pleine rue, a reçu une balle à la tête et à ce qu'on à sa blessure. Donc, ça fait partie vraiment de notre quotidien. Il y a ce, ce type de blessé parallèle, moi j'ai type de blessé parallèle, tu peux être chez toi et pratiquement te recevoir un projectile. Pour ceux qui, qui, qui s'amusent à tirer, à tirer en l'air et à les retomber, et aussi pratiquement les, les zones voisines d'un affrontement, quelqu'un peut recevoir, peut recevoir une balle. Mais on a beaucoup de plaies par balle, le fusil, le fusil d'assaut, le fusil d'assaut, mais aussi on voit que les bandits s'exhibent avec des pistolets modifiés des chargeurs beaucoup plus lourds, des chargeurs à 50, 50 touches. Et là, la police n'a pas ces gens d'hommes. Aujourd'hui, ce qu'on avance, c'est comme une guérilla urbaine. Certaines personnes parlent même du terrorisme par rapport au niveau de la terreur, par rapport au niveau des actes que les, les groupes font. Donc, la, les policiers eux-mêmes sont les cibles des de, de cette insécurité. J'ai déjà vu un projectile provoquer une perte de 10 cm. Quasi une amputation. Et le, la personne n'avait reçu qu'un seul projectile. J'ai déjà eu un cas où la porte d'entrée faisait 6 cm et la porte de sortie faisait 20 cm. Donc voilà ce type de, de dégâts que, 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 que peuvent faire, que peuvent faire ces, ces, ces projectiles. Donc on a, parfois, on a des patients avec une porte d'entrée pratiquement 2000 cm et dans une sortie de 10 à 15 cm. Tout dépendamment du projectile utilisé, dépendamment de, de la distance. Mais là, non pas de violence faite par homme à feu, mais aussi la violence qui est faite par les, par les armes blanches. Machets, couteaux, armes blanches improvisées. Actuellement, les gangs, si tu regardes une carte, de Port-au-Prince, tu verras que les, la disposition des territoires des gangs, pratiquement, c'est tout autour de Port-au-Prince. La sortie de Port-au-Prince, ou bien l'entrée de Port-au-Prince, est contrôlée par les gangs. Donc, les gens ne se déplacent pas du tout. Il n'y a pas les camions de marchandises, d'agriculture qui laissent les provinces pour se rendre à Port-au-Prince. Ça ne se fait pas parce qu'ils sont taxés lourdement. Et que ce soit dans le sud, que ce soit dans le nord, c'est sous contrôle. Donc, les gens ne circulent pas. Et tu as cette, cette poche de violence en Haïti et en prince à Port-au-Prince qui, qui, qui jamais ne se calme. On ne peut pas dire aujourd'hui que la vie sociale est seulement réduite. Ça, ça n'existe quasiment pas. Par exemple, les, 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 les artistes, par exemple, ils ne perfectionnent plus en Haïti. Soit aux États-Unis, soit, soit à la République dominicaine. Avant, il y a des activités, des festivités qu'on fait, etc. Ça n'existait plus. Euh, par exemple, à un moment, je réfléchissais à acheter une voiture. Je me suis dit, mais la majorité des gens qui sont kidnappés sont en voiture. Donc, je ne le fais pas. Avant, moi, j'aime la danse. J'aime danser avec ma femme, etc. Je ne sors plus. Cela n'existait plus. La vie sociale, cela n'existait plus. Parfois, on a l'impression, on a envie de sortir avec l'enfant, voir quelque part d'autre, aller acheter une crème, etc. 
sortir de ces cages, de ces cages qui est la maison. Est... Ça n'existait plus. Tôt. Il n'y a plus aucune vie. Quand on fait que aller travailler, retourner à la maison, qu'elle aller travailler, retourner à la maison, c'est pas la vie, ça. C'est pas la vie. C'est très dur. Quand je suis chez moi, et euh, alors je ne dors pratiquement pas la nuit. Pratiquement pas. Et euh, c'est pour ça que je dors assez tôt. Quand j'arrive chez moi, vers 6h, 7h, je dors. Et à partir de minuit, je vais rester jusqu'à 4h du matin. Donc à 4h du matin, je sais qu'il va faire un jour dans pratiquement une heure de temps. Donc si je ne viens pas travailler, je passe la journée à dormir. Mais si je viens travailler, je me prépare pour venir travailler. Donc j'ai comme l'impression que si je dors, quelque chose arrive au cours de la nuit. Je me sentirai fautif d'avoir dormi. Mais bon, la nuit est faite pour dormir ou pas. C'était le 12 avril. Assez récemment, j'ai ma fille qui, qui se rendait à l'école et j'ai été la déposer. Et arrivé devant l'établissement, on a, on a kidnappé un parent et sa fille. Donc, ça a été assez difficile. Donc, on a dû faire rentrer tous les, tous les élèves chez eux. Sur le coup, la, la, la seule chose qui m'était venue à l'esprit, c'est de protéger ma fille qui était à l'arrière. Donc, j'étais prête à n'importe quoi. Et peut-être même à écraser la voiture s'il le faut, mais ça n'est pas arrivé, Dieu merci. Donc et ensuite, euh, arrivé à la maison, c'était la panique totale. Je me suis fait mille idées si j'étais arrivé à presque 30 secondes près, ça aurait été moi. Et parce que la voiture était devant moi. Donc, euh, je, je ne souhaite ça à personne. Il y a un psychologue qui la suit à l'école. Donc, elle essaie de, de, de se remettre un petit peu, mais, mais la seule phrase qu'elle aime, c'est pourquoi elle ne peut pas vivre dans un pays où, où elle peut avoir des loisirs, où elle peut sortir avec ses amis, où elle peut aller près d'une crème à la glace et sans qu'elle n'ait à voir ou bien à entendre et, et le son des, des, des balles. Donc, Comment expliquer à une enfant de 12 ans qu'elle ne peut pas aller au cinéma, qu'elle ne peut pas sortir avec ses amis, mais aller chez ses amis, c'est pas facile. 